The Power of the Big Screen The Lumiere brothers opened their cinematography, at 14 Boulevard des Capucines in Paris, to 100 paying customers over 100 years ago, on December 8, 1895. Before the eyes of the stunned, thrilled audience, photographs came to life and moved across a flat screen. So ordinary and routine has this become to us that it takes a determined leap of the imagination to grasp the impact of those first moving images. But it is worth trying, for to understand the initial shock of those images is to understand the extraordinary power and magic of cinema, the unique, hypnotic quality that has made film the most dynamic, effective art form of the 20th century. One of the Lumiere brothers' earliest films was a 30-second piece which showed a section of a railway platform flooded with sunshine. A train appears and heads straight for the camera. And that is all that happens. Yet the Russian director Andrei Tarkovsky, one of the greatest of all film artists, described the film as a work of genius. As the train approached, wrote Tarkovsky, panic started in the theater, people jumped and ran away. That was the moment when cinema was born. The frightened audience could not accept that they were watching a mere picture. Pictures were still, only reality moved, this must, therefore, be reality. In their confusion, they feared that a real train was about to crush them. Early cinema audiences often experienced the same confusion. In time, the idea of film became familiar, the magic was accepted but it never stopped being magic. Film has never lost its unique power to embrace its audiences and transport them to a different world. For Tarkovsky, the key to that magic was the way in which cinema created a dynamic image of the real flow of events. A still picture could only imply the existence of time, while time in a novel passed at the whim of the reader. But in cinema, the real, objective flow of time was captured. One effect of this realism was to educate the world about itself. For cinema makes the world smaller. Long before people traveled to America or anywhere else, they knew what other places looked like, they knew how other people worked and lived. Overwhelmingly, the lives recorded, at least in film fiction, have been American. From the earliest days of the industry, Hollywood has dominated the world film market. American imagery, the cars, the cities, the cowboys, became the primary imagery of film. Film carried American life and values around the globe. And, thanks to film, future generations will know the 20th century more intimately than any other period. We can only imagine what life was like in the 14th century or in classical Greece. But the life of the modern world has been recorded on film in massive, encyclopedic detail. We shall be known better than any preceding generations. The star was another natural consequence of cinema. The cinema star was effectively born in 1910. Film personalities have such an immediate presence that, inevitably, they become super real. Because we watch them so closely and because everybody in the world seems to know who they are, they appear more real to us than we do ourselves. The star as magnified human self is one of cinema's most strange and enduring legacies. Cinema has also given a new lease of life to the idea of the story. When the Lumiere brothers and other pioneers began showing off this new invention, it was by no means obvious how it would be used. All of that mattered at first was the wonder of movement. Indeed, some said that, once this novelty had worn off, cinema would fade away. It was no more than a passing gimmick, a fairground attraction. Cinema might, for example, have become primarily a documentary form. Or it might have developed like television, as a strange, noisy transfer of music, information and narrative. But what happened was that it became, overwhelmingly, a medium for telling stories. Originally these were conceived as short stories, Early producers doubted the ability of audiences to concentrate for more than the length of a reel. Then, in 1912, an Italian two-hour film was hugely successful, and Hollywood settled upon the novel-length narrative that remains the dominant cinematic convention of today. And it has all happened so quickly. Almost unbelievably, it is a mere 100 years since that train arrived and the audience screamed and fled, 
convinced by the dangerous reality of what they saw, and, perhaps, suddenly aware that the world could never be the same again, that, maybe, it could be better, brighter, more astonishing, more real than reality. Sức mạnh của màn hình lớn Anh em nhà Lumiere đã mở cinematograph của họ tại 14 Boulevard de Capuchines ở Paris và có 100 khách hàng hơn 100 năm trước vào ngày mùng 8 tháng 12 năm 189 năm trước những con mắt sững sờ, kích thích của khán giả hình ảnh đã trở lên sống động và di chuyển trên một màn hình phẳng vì vậy, những điều thông thường và thói quen này đã biến chúng ta có một bước nhảy vọt của trí tưởng tượng để nắm bắt tác động của những hình ảnh chuyển động đầu tiên nhưng nó rất đáng để thử Hiểu được những hình ảnh đầu tiên gây sốc đó là hiểu được sức mạnh phi thường và sự kỳ diệu của điện ảnh, cũng như chất lượng độc đáo thôi miên biến phim ảnh trở thành hình thức nghệ thuật năng động và hiệu quả nhất của thế kỷ 20. Một trong những bộ phim đầu tiên của anh em nhà Lumiere là một đoạn phim ngắn 30 giây cho thấy một phần của sân ga tràn ngập trong ánh nắng mặt trời, một đoàn tàu xuất hiện và đi thẳng về phía máy quay, và đó là tất cả những gì xảy ra. Tuy nhiên, Đạo diễn người Nga Andrei Tarkovsky, một trong những người vĩ đại nhất trong các nghệ sĩ, mô tả bộ phim như là một tác phẩm của thiên tài. Khi xe lửa lao đến, Tarkovsky viết, cả dạp phim bắt đầu hoảng loạn, mọi người nhảy lên và chạy trốn. Đó là khoảnh khắc điện ảnh được sinh ra, những khán giả sợ hãi không thể chấp nhận rằng họ đang xem một hình ảnh đơn thuần, hình ảnh thì tỉnh, chỉ có thực tế chuyển động, do đó, việc đó rất thực. Họ bối rối sợ rằng một chiếc xe lửa thực sự sắp đè nát họ. Các khán giả điện ảnh đời đầu cũng thường xuyên bị nhầm lẫn như vậy. Theo thời gian, phim ảnh dần trở nên quen thuộc. Sự kỳ diệu đã được chấp nhận, nhưng sự kỳ diệu của nó chưa bao giờ dừng lại. Phim ảnh chưa bao giờ mất đi sức mạnh độc đáo của nó để nắm bắt khán giả và đưa họ đến một thế giới khác. Đối với Tarkovsky, Chìa khóa của sức lôi cuốn nằm ở cách mà điện ảnh tạo ra một hình ảnh sinh động theo dòng chảy thực sự của các sự kiện. Một hình ảnh tỉnh chỉ có thể cho thấy sự tồn tại của thời gian, trong khi thời gian trong một cuốn tiểu thuyết đi qua, ý tưởng của người đọc. Nhưng trong dạp chiếu phim, dòng chảy thực tế khách quan của thời gian đã được ghi lại. Một trong những ảnh hưởng của chủ nghĩa hiện thực này là giáo dục thế giới về chính nó, điện ảnh làm cho thế giới nhỏ hơn. Từ lâu trước khi mọi người đặt chân đến Mỹ hoặc bất cứ nơi nào khác, họ đã biết những nơi khác trông như thế nào, họ đã biết những người khác làm việc và sống như thế nào. Cuộc sống nhanh chóng được người Mỹ ghi lại, ít nhất là trong phim truyện ngắn. Từ những ngày đầu tiên của ngành công nghiệp, Hollywood đã thống trị thị trường điện ảnh thế giới, hình ảnh Mỹ, xe ô tô, thành phố, người cao bồi trở thành hình ảnh chính của bộ phim. Phim ảnh mang đời sống thực và giá trị Mỹ đến với toàn cầu. Và, nhờ phim ảnh, các thế hệ tương lai sẽ biết rõ hơn thế kỷ 20 hơn bất kỳ giai đoạn nào khác. Chúng ta chỉ có thể tưởng tượng được cuộc sống như thế ép nào trong thế kỷ 14 hoặc trong Hy Lạp cổ đại. Nhưng cuộc sống của thế giới hiện đại đã được ghi lại trên phim với quy mô lớn, chi tiết như bách khoa toàn thư. Chúng ta sẽ được biết đến nhiều hơn các thế hệ trước. Ngôi sao là một hệ quả tự nhiên của điện ảnh. Ngôi sao điện ảnh được sinh ra thực sự vào năm 1910 các nhân vật trong phim ngay lập tức xuất hiện giống như thế. Chắc chắn rồi, họ trở nên vô cùng chân thật, bởi vì chúng ta quan sát họ thật chặt chẽ và bởi vì tất cả mọi người trên thế giới dường như biết họ là ai, họ dường như chân thực hơn chúng ta. Ngôi sao như là sự cường điệu của bản thân con người là một trong những di sản kỳ lạ và lâu dài nhất của dạp chiếu phim. Dạp chiếu phim cũng lại hoạt động cho các ý tưởng về câu chuyện. Khi anh em nhà Lumiere và những người tiên phong khác bắt đầu khoe phát minh mới này, điều đó hiển nhiên không có nghĩa là cho thấy nó sẽ được sử dụng như thế nào. Tất cả những gì quan trọng lúc đầu là sự kỳ diệu của sự chuyển động. Vì vậy, một số người nói rằng, một khi sự mới lạ này đã biến mất, điện ảnh sẽ mờ dần. Nó không chỉ là một mẹo quảng cáo thoáng qua, một điểm thu hút của các hoạt động lễ hội. Chẳng hạn, điện ảnh có thể trở thành hình thức tài liệu phổ biến hoặc nó có thể phát triển như truyền hình, tức là sự truyền đạt âm nhạc, thông tin và những câu chuyện một cách kỳ lạ, huyên náo, nhưng những gì đã xảy ra là nó đã trở thành áp đảo, một phương tiện truyền thông để kể những câu chuyện. Ban đầu chúng được hình thành như chuyện ngắn, các nhà sản xuất trước kia đã nghi ngờ khả năng tập trung của khán giả. Sau đó, vào năm 1912, 
một bộ phim hai tiếng của Ý đã thành công rực rỡ và Hollywood quyết định dựa vào cuốn tiểu thuyết dài mà vẫn là quy ước điện ảnh nổi bật của ngày hôm nay và nó đã xảy ra rất nhanh, gần như không thể tin được. Chỉ mất 100 năm sau khi đoàn tàu đến và khán giả hét lên và chạy trốn, bị thuyết phục bởi thực tế nguy hiểm của những gì họ nhìn thấy và, có lẽ, đột nhiên nhận thức được rằng thế giới sẽ không bao giờ như trước được nữa, nó có thể trở nên tốt hơn, tươi sáng hơn, đáng kinh ngạc hơn và thực hơn cả thực tế. Motivating employees under adverse condition. The challenge. It is a great deal easier to motivate employees in a growing organization than a declining one. When organizations are expanding and adding personnel, promotional opportunities, pay rises, and the excitement of being associated with a dynamic organization creates slings of optimism. Management is able that use the growth to entice and encourage employees. When an organization is shrinking, the best and most mobile workers are prone to leave voluntarily. Unfortunately, they're the ones the organization can least afford to lose those with me highest skills and experience. The minor employees remain because their job options are limited. Morale also surfers during decline. People fear they may be the next to be made redundant. Productivity often suffers, as employees spend their time sharing rumors and providing one another with moral support rather than focusing on their jobs. For those whose jobs are secure, pay increases are rarely possible. Pay cuts, unheard of during times of growth, may even be imposed. The challenge to management is how to motivate employees under such retrenchment conditions. The ways of meeting this challenge can be broadly divided into six key points, which are outlined below. Key point 1. There is an abundance of evidence to support the motivational benefits that result from carefully matching people to jobs. For example, if the job is running a small business or an autonomous unit within a larger business, high achievers should be sought. However, if the job to be filled is a managerial post in a large bureaucratic organization, a candidate who has a high need for power and a low need for affiliation should be selected. Accordingly, high achievers should not be put into jobs that are inconsistent with their needs. High achievers will do best when the job provides moderately challenging goals and where there is independence and feedback. However, it should be remembered that not everybody is motivated by jobs that are high in independence, variety and responsibility. Key Point 2 The literature on goal setting theory suggests that managers should ensure that all employees have specific goals and receive comments on how well they are doing in those goals. For those with high achievement needs, typically a minority in any organization, the existence of external goals is less important because high achievers are already internally motivated. The next factor to be determined is whether the goals should be assigned by a manager or collectively set in conjunction with the employees. The answer to that depends on perceptions the culture, however, goals should be assigned. If participation and the culture are incongruous. Employees are likely to perceive the participation process as manipulative and be negatively affected by it. Key Point 3 Regardless of whether goals are achievable or well within management's perceptions of the employee's ability, if employees see them as unachievable they will reduce their effort. Managers must be sure, therefore, that employees feel confident that their efforts can lead to performance goals. For managers, this means that employees must have the capability of doing the job and must regard the appraisal process as valid. Key Point 4 Since employees have different needs, what acts as a reinforcement for one may not for another. Managers could use their knowledge of each employee to personalize the rewards over which they have control. Some of the more obvious rewards that managers allocate include pay, promotions, autonomy, job scope and depth and the opportunity low participate in goal setting and decision making. Key Point 5 Managers need to make rewards contingent on performance. To reward factors other than performance will only reinforce those other factors. Key rewards such as pay increases and promotions or advancements should be allocated for the attainment of the employee's specific goals. Consistent with maximizing the impact of rewards. Managers should look for ways to increase their visibility. Eliminating the secrecy surrounding pay by openly communicating everyone's remuneration, 
publicizing performance bonuses and allocating annual salary increases in a lump sum rather than spreading them out over an entire year are examples of actions that will make rewards more visible and potentially more motivating. Key Point 6 the way rewards are distributed should be transparent so that employees perceive that rewards or outcomes are equitable and equal to the inputs given. On a simplistic level, experience, abilities, effort and other obvious inputs should explain differences in pay, responsibility and other obvious outcomes. The problem, however, is complicated by the existence of dozens of inputs and outcomes and by the fact that employee groups place different degrees of importance on them. For instance, a study comparing clerical and production workers identified nearly 20 inputs and outcomes. The clerical workers considered factors such as quality of work performed and job knowledge near the top of their list, but these were at the bottom of the production workers list. Similarly, production workers thought that the most important inputs were intelligence and personal involvement with task accomplishment, two factors that were quite low in the importance ratings of the clerks. There were also important, though less dramatic, differences on the outcome side. For example, production workers rated advancement very highly, whereas clerical workers rated advancement in the lower third of their list. Such findings suggest that one person's equity is another's iniquity, so an ideal should probably weigh different inputs and outcomes according to employee group. Tạo động lực nhân viên dưới điều kiện bất lợi Dễ dàng để thúc đẩy nhân viên trong một tổ chức đang phát triển hơn là trong một tổ chức đang suy giảm. Khi các tổ chức đang mở rộng và bổ sung nhân sự, cơ hội thăng tiến, tăng lương và sự hứng thú của việc gắn kết với một tổ chức năng động tạo ra cảm giác lạc quan. Quản lý có thể sử dụng sự tăng trưởng để lôi kéo và khuyến khích nhân viên. Khi một tổ chức đang thu hẹp lại, những người lao động giỏi và tốt nhất dễ chủ động rời đi. Không may mắn, họ là những người mà tổ chức ít có khả năng tinh giảm, những người có kỹ năng và kinh nghiệm nhiều nhất. Các nhân viên trẻ vẫn còn ở lại bởi vì sự lựa chọn công việc của họ còn hạn chế, tinh thần cũng bị suy giảm, mọi người sợ họ có thể là người kế tiếp bị sa thải, năng suất thường xuyên bị ảnh hưởng, khi mà nhân viên dành thời gian chia sẻ tin đồn và hỗ trợ tinh thần cho nhau hơn là tập trung vào công việc của họ, đối với những người có việc làm ổn định, tăng lương rất hiếm khi xảy ra, cắt giảm tiền lương, điều mà chưa từng xảy ra trong thời, khi tăng trưởng, thậm chí có thể bị bắt buộc, thách thức đối với quản lý là làm thế nào để khuyến khích nhân viên trong điều kiện cắt giảm như vậy. Các cách giải quyết thách thức này có thể được chia thành 6 điểm chính, được nêu dưới đây. Có rất nhiều bằng chứng hỗ trợ các lợi ích thúc đẩy mà kết quả từ việc kết hợp khéo léo con người với công việc. Ví dụ, nếu công việc là đang điều hành một doanh nghiệp nhỏ hoặc một phòng ban độc lập trong một doanh nghiệp lớn hơn, những người có thành tích cao nên được trọng dụng. Tuy nhiên, nếu công việc được lấp đầy là một vị trí quản lý trong một tổ chức lớn quan liều, nên lựa chọn một ứng cử viên có khát vọng mạnh mẽ về quyền lực và kết nối kém. Theo đó, những người có thành tích cao không nên được đặt vào những vị trí không phù hợp với mong muốn của họ. Những người thành tích cao sẽ làm tốt nhất khi công việc cung cấp các mục tiêu thách thức vừa phải và những nơi có sự độc lập và phản hồi. Tuy nhiên, nên nhớ rằng không phải ai cũng bị thúc đẩy. Bởi các công việc mà tính độc lập cao, đa dạng và trách nhiệm, các tài liệu về lý thuyết thiết lập mục tiêu cho thấy rằng các nhà quản lý nên đảm bảo rằng tất cả nhân viên đều có các mục tiêu cụ thể và nhận được ý kiến về việc họ làm tốt như thế nào trong những mục tiêu đó. Đối với những người có khát vọng thành tích cao, Số thiểu số trong bất kỳ tổ chức nào, sự tồn tại của các mục tiêu bên ngoài không quan trọng bởi vì những người này đã được thúc đẩy từ bên trong. Yếu tố tiếp theo được xác định là liệu các mục tiêu có nên được đặt ra bởi người quản lý hay tập thể kết hợp với nhân viên hay không. Câu trả lời phụ thuộc vào nhận thức về việc chấp nhận mục tiêu và văn hóa của tổ chức. Nếu đạt được mục tiêu đề ra, sẽ tăng sự tán thành quyền tham gia vào việc đặt mục tiêu. Nếu sự tham gia và văn hóa không phù hợp, nhân viên cảm thấy dường như quá trình tham gia giống như gian manh và bị ảnh hưởng tiêu cực bởi nó. Nhận thức của những người quản lý về khả năng của nhân viên nếu không chú ý Đến mục tiêu có thể đạt được hay không Nhân viên cảm thấy họ không thể thực hiện được Họ sẽ giảm bớt nỗ lực Do đó, người quản lý phải chắc chắn rằng Nhân viên cảm thấy tự tin với những nỗ lực của họ có thể dẫn đến các mục tiêu hiệu quả Đối với các nhà quản lý Điều này có nghĩa là nhân viên phải có khả năng thực hiện công việc và phải coi quy trình đánh giá là hợp lý Vì nhân viên có nhu cầu khác nhau Những hành động như là một sự ủng hộ cho một cá nhân nhưng có thể là không đối với người khác các nhà quản lý có thể sử dụng sự hiểu biết về mỗi nhân viên để cá nhân hóa các phần thưởng trên cái mà họ kiểm soát. Một số phần thưởng rõ ràng hơn mà các nhà quản lý phân bổ bao gồm lương, sự thăng tiến, tự chủ, phạm vi công việc và độ chuyên sâu, và cơ hội để tham gia thiết lập mục tiêu và ra quyết định. Người quản lý cần tạo những phần thưởng dựa trên năng suất. Khen thưởng các yếu tố khác ngoài hiệu suất sẽ chỉ củng cố những yếu tố đó. Những phần thưởng quan trọng như tăng lương và...
thăng tiến hay những lợi ích nên được phân bổ để đạt được các mục tiêu cụ thể của nhân viên, phù hợp với tác động lớn của phần thưởng. Các nhà quản lý nên tìm cách để tăng khả năng tính minh bạch, loại bỏ các bí mật về tiền lương hoặc công khai trao đổi tiền thù lao của mọi người. Công khai các khoản thưởng và phân bổ tăng lương hàng năm chứ không phải dàn trải ra trong suốt năm là những ví dụ về hành động sẽ làm cho phần thưởng trở nên rõ ràng hơn và có khả năng tạo động lực hơn. Cách thưởng được áp dụng nên minh bạch để nhân viên cảm nhận thấy phần thưởng hoặc kết quả là công bằng và tương xứng với nỗ lực bỏ ra, ở một mức độ đơn giản, kinh nghiệm, khả năng, nỗ lực và các đầu vào rõ ràng khác nên giải thích sự khác biệt về lương, trách nhiệm và các kết quả rõ ràng khác. Tuy nhiên, Vấn đề phức tạp là do sự tồn tại của hàng chục đầu vào và đầu ra và bởi thực tế là các nhóm nhân viên để mức độ quan trọng khác nhau. Ví dụ, một nghiên cứu so sánh các nhân viên văn phòng và công nhân đã xác định được gần 20 yếu tố đầu vào và đầu ra. Nhân viên văn phòng xem xét các yếu tố như chất lượng công việc được thực hiện và kiến thức công việc gần đứng đầu danh sách của họ. Tuy nhiên chúng nằm ở cuối danh sách của những người công nhân. Tương tự, người công nhân nghĩ rằng những đầu vào quan trọng nhất là sự thông minh và sự gắn kết cá nhân với việc hoàn thành nhiệm vụ. Hai yếu tố mà được xếp ở độ quan trọng khá thấp đối với nhân viên văn phòng, cũng có những điều quan trọng, mặc dù ít biến động, khác biệt về mặt kết quả. Ví dụ, công nhân sản xuất đánh giá tiến bộ rất cao, trong khi nhân viên văn phòng xếp hạng tiến bộ ở nằm bên dưới của danh sách của họ. Những phát hiện này cho thấy rằng sự công bằng cá nhân là bất bình đẳng, do đó việc lý tưởng là có lẽ nên cân nhắc các yếu tố đầu vào và đầu ra khác nhau dựa theo nhóm nhân viên. The search for the anti-aging pill As researchers on aging noted recently, no treatment on the market today has been proved to slow human aging the buildup of molecular and cellular damage that increases vulnerability to infirmity as we grow older. But one intervention, consumption of a low-calorie yet nutritionally balanced diet, works incredibly well in a broad range of animals, increasing longevity and prolonging good health. Those findings suggest that caloric restriction could delay aging and increase longevity in humans, too. Unfortunately, for maximum benefit, people would probably have to reduce their caloric intake by roughly 30%, equivalent to dropping from 2,500 calories a day to 1,750. Few mortals could stick to chat harsh a regimen, especially for years on end. But what if someone could create a pill that mimic the physiological effects of eating less without actually forcing people to eat less? Could such a caloric restriction mimetic, as we call it, enable people to stay healthy longer, postponing age-related disorders, such as diabetes, arteriosclerosis, heart disease and cancer, until very late in life? Scientists first posed this question in the mid-1990s. After researchers came upon a chemical agent that in rodents seemed to reproduce many of caloric restrictions benefits. No compound that would safely achieve the same feat in people has been found yet, but the search has been informative and has found hope that caloric restriction, CR, mimetics can indeed be developed eventually. The Benefits of Caloric Restriction The hunt for CR mimetics grew out of a desire to better understand caloric restrictions many effects on the body. Scientists first recognized the value of the practice more than 60 years ago, when they found that rats fed a low-calorie diet lived longer on average than free-feeding rats and also had a reduced incidence of conditions that become increasingly common in old age. What is more, some of the treated animals survived longer than the oldest living animals in the control group which means that the maximum lifespan, the oldest attainable age, not merely the normal lifespan, increased. Various interventions, such as infection-fighting drugs, can increase a population's average survival time, but only approaches chat slow the body's rate of aging will increase the maximum lifespan. The rat findings have been replicated many times and extended to creatures ranging from yeast to fruit flies, worms, fish, spiders, mice and hamsters. Until fairly recently, the studies were limited short-lived creatures genetically distant from humans. But caloric restriction projects underway in two species more closely related to humans rhesus and squirrel monkeys have scientists optimistic that CR mimetics could help people. The monkey projects demonstrate that compared with control animals that eat normally, Caloric restricted monkeys have lower body temperatures and levels of the pancreatic hormone insulin, and they retain more youthful levels of certain hormones that tend to fall with age. The caloric restricted animals also look better on indicators of risk for age related diseases. 
For example, they have lower blood pressure and triglyceride levels signifying a decreased likelihood of heart disease, and they have more normal blood glucose levels pointing to a reduced risk for diabetes, which is marked by unusually high blood glucose levels. Further, it has recently been shown that rhesus monkeys kept on caloric restricted diets for an extended time nearly 15 years, of less chronic disease. They and the other monkeys must be followed still longer, however, to know whether low calorie intake can increase both average and maximum lifespans in monkeys. Unlike the multitude of elixirs being touted as the latest anti-aging cure, CR mimetics would alter fundamental processes that underlie aging. We aim to develop compounds that fool cells into activating maintenance and repair. How a prototype caloric restriction mimetic works. The best studied candidate for a caloric restriction mimetic, 2DG, 2-deoxyd glucose, works by interfering with the way cells process glucose. It has proved toxic at some doses in animals and so cannot be used in humans. But it has demonstrated that chemicals can replicate the effects of caloric restriction. The trick is finding the right one. Cells use the glucose from food to generate ADP, adenosine triphosphate, the molecule that powers many activities in the body. By limiting food intake, caloric restriction minimizes the amount of glucose entering cells and decreases ADP generation. When 2DG is administered to animals that eat normally, glucose reaches cells in abundance but the drug prevents most of it from being processed and thus reduces ADP synthesis. Researchers have proposed several explanations for why interruption of glucose processing and ADP production might retard aging. One possibility relates to the ADP making machinery's emission of free radicals, which are thought to contribute to aging and T such age-related diseases as cancer by damaging cells. Reduced operation of the machinery should limit their production and thereby constrain the damage. Another hypothesis suggests that decreased processing of glucose can indicate to cells that food is scarce even if it isn't, and induce them to shift into an anti-aging mode that emphasizes preservation of the organism over such luxuries as growth and reproduction. Cuộc tìm kiếm thuốc chống lão hóa Trong các phòng thí nghiệm của chính phủ và các nơi khác, các nhà khoa học đang tìm kiếm một loại thuốc có thể kéo dài cuộc sống và sức sống trẻ trung. Các nghiên cứu về hạn chế caloric đang cho thấy cách khi các nhà nghiên cứu về lão hóa đã ghi nhận gần đây, không có cách điều trị nào trên thị trường ngày nay đã được chứng minh để làm chậm quá trình lão hóa của con người, sự tích tụ các tổn thương phân tử và tế bào làm tăng tính dễ bị tổn thương khi chúng ta lớn lên, nhưng một sự can thiệp, sự tiêu thụ một chế độ ăn uống với lượng calo thấp nhưng cân bằng dinh dưỡng, hoạt động rất tốt ở nhiều loại động vật, tăng tuổi thọ và kéo dài sức khỏe. Những phát hiện này gợi ý rằng hạn chế calorie cũng có thể làm chậm sự lão hóa và tăng tuổi thọ ở con người. Thật không may, vì lợi ích tối đa, mọi người có thể phải giảm lượng calo xuống khoảng 30%, tương đương giảm từ 2.500 calo một ngày xuống 1.750. Một vài ca tử vong có thể dính vào chế độ khắc nghiệt đó, đặc biệt là trong nhiều năm. Nhưng nếu người nào đó có thể tạo ra một loại thuốc mô phỏng những ảnh hưởng sinh lý của việc ăn ít hơn mà không thực sự buộc người ta phải ăn ít, liệu chúng ta có thể gọi đó là sự mô phỏng hạn chế caloric, cho phép mọi người khỏe mạnh hơn, trì hoãn các rối loạn liên quan đến tuổi tác, như tiểu đường, sơ cứng động mạch, bệnh tim và ung thư, cho đến cuối đời, các nhà khoa học lần đầu đặt ra câu hỏi này vào giữa những năm 1990. Sau khi các nhà nghiên cứu phát hiện ra một chất hóa học mà ở loài gặm nhấm dường như tái tạo nhiều lợi ích về calo, không có hợp chất nào có thể đạt được kết quả tương tự trong con người, nhưng nghiên cứu đã mang lại nhiều thông tin và đã dấy lên niềm hy vọng rằng các sự mô phỏng hạn chế calo có thể được phát triển đến cùng. Lợi ích của việc hạn chế calo ri công cuộc truy tìm CR mọc lên vì mong muốn hiểu rõ hơn về những hạn chế về lượng calo của cơ thể. Các nhà khoa học lần đầu tiên nhận ra giá trị của thói quen cách đây hơn 60 năm, khi họ phát hiện ra rằng, những con chuột ăn một chế độ ăn ít calo sống lâu hơn bình thường so với những con chuột ăn tự do và cũng làm giảm tỷ lệ mắc bệnh ngày càng trở nên phổ biến ở tuổi già. Hơn nữa, một số động vật được chữa trị còn sống lâu hơn các động vật sống lâu nhất trong nhóm đối chứng, có nghĩa là tuổi thọ cao nhất, tuổi già nhất có thể đạt được, không chỉ đơn thuần là tuổi thọ bình thường. 
đã tăng lên, các can thiệp khác nhau như thuốc chống nhiễm trùng có thể làm tăng thời gian sống trung bình của dân số, nhưng chỉ những cách tiếp cận làm chậm tốc độ lão hóa của cơ thể sẽ làm tăng tuổi thọ tối đa. Các phát hiện chuột đã được nhân rộng nhiều lần và mở rộng cho các sinh vật khác nhau, từ nấm men đến ruồi giấm, sâu, cá, nhện, chuột và hamster. Cho đến gần đây, các nghiên cứu được giới hạn ở những sinh vật có tuổi thọ ngắn di chuyển xa với con người. Tuy nhiên, các dự án hạn chế calo đang được tiến hành ở hai loài liên quan chặt chẽ hơn đến con người, loài khỉ research và sóc, làm cho các nhà khoa học lạc quan rằng mô phỏng CR có thể giúp con người. Loài khỉ đã chứng minh rằng, so với các con vật kiểm soát ăn bình thường, khỉ hạn chế calo có nhiệt độ cơ thể thấp hơn và mức độ của insulin nội tiết tố dịch tụy và chúng giữ lại mức trẻ hơn của một số hóc môn nhất định có xu hướng giảm theo độ tuổi. Các loài vật bị hạn chế calo cũng trông tốt hơn về các chỉ số về nguy cơ bệnh liên quan đến tuổi tác. Ví dụ, chúng có mức huyết áp và chích ly thấp hơn, có nghĩa là giảm nguy cơ mắc bệnh tim, và chúng có mức đường trong máu bình thường hơn, chỉ giảm nguy cơ tiểu đường, được đánh dấu bằng mức đường huyết cao bất thường. Hơn nữa, gần đây đã cho thấy rằng khỉ nâu giữ chế độ ăn uống calo hạn chế trong một thời gian dài, gần 15 năm, có ít bệnh mãn tính. Chúng và những con khỉ khác phải được theo dõi lâu hơn. Tuy nhiên, để biết liệu lượng calo thấp có thể làm tăng tuổi thọ trung bình và tối đa ở khỉ hay không, không giống như vô số các loại tiên dược được chào hàng như là phương pháp. Chống lão hóa mới nhất, mô phỏng CR sẽ làm thay đổi các quá trình cơ bản mà cơ bản là lão hóa. Chúng ta nhằm mục đích phát triển các hợp chất đánh lừa các tế bào để kích hoạt bảo quản và sửa chữa. Làm thế nào một công trình mô phỏng hạn chế calo hoạt động? Các ứng cử viên được nghiên cứu tốt nhất cho một sự mô phỏng hạn chế calo 2DG, 2 dioxy gluco hoạt động bằng cách can thiệp vào cách thức các tế bào xử lý gluco Nó đã chứng minh chất độc ở một số liều lượng trong động vật và do đó không thể dùng ở người. Nhưng nó đã chứng minh rằng các hóa chất có thể tái tạo các hiệu ứng của sự hạn chế calo Mấu chốt là tìm ra loại nào đúng các tế bào sử dụng gluco từ thức ăn để tạo ra ATP, adenosine chip hốt phát, phân tử nắm nhiều hoạt động trong cơ thể, bằng cách hạn chế ăn uống, hạn chế calo giảm thiểu lượng gluco đi vào tế bào và làm giảm sự sản sinh ATP. Khi 2DG được sử dụng cho động vật ăn bình thường, gluco đạt đến các tế bào vô số nhưng thuốc này ngăn chặn hầu hết. Chúng khỏi quá trình chế biến và do đó làm giảm tổng hợp ATP. Các nhà nghiên cứu đã đề xuất những lý giải cho lý do tại sao việc gián đoạn chế biến gluco và sản xuất ATP có thể làm chậm quá trình lão hóa. Một khả năng liên quan đến sự thải ra các gốc tự do của cổ máy ATP được cho là góp phần vào sự lão hóa và các bệnh liên quan đến tuổi tác như ung thư bởi các tế bào gây hại. Quá trình hoạt động bị giảm của cổ máy nên hạn chế sản phẩm của chúng và do đó hạn chế thiệt hại. Một giả thuyết khác cho thấy việc giảm lượng gluco có thể chỉ rõ đến các tế bào rằng thực phẩm khan hiếm, thậm chí không phải vậy, và khiến chúng chuyển sang chế độ chống lão hóa, nhấn mạnh vào việc bảo vệ cơ thể đối với những thứ xa xỉ như tăng trưởng và sinh sản.